Good afternoon. Um, today and tomorrow, NATO and defense ministers will uh, uh, meet, and uh, we will meet to discuss uh, how to take forward the uh, decisions we made at uh, the summit in uh, Warsaw, both uh, on how to increase uh, NATO's uh, deterrence and defense, and also on how to project uh, stability beyond our uh, borders. We will mark progress in plans for more NATO presence in the eastern part of our alliance and also in the Black Sea uh, region. Uh, we will discuss uh, Russia's uh, recent uh, military activity along our borders. Close to our borders, Russia continues its assertive military posturing including with massive non-notice uh, exercises. This month alone, uh, Russia has deployed nuclear-capable Iskander missiles to Kaliningrad uh, and suspended a weapons-grade plutonium agreement uh, with the United States. And Russia continues uh, to destabilize eastern Ukraine with military and financial support for the separatists. These moves do not lower tensions or restore predictability to our relations. On NATO's southern neighborhood, um, uh, Russia's uh, continued support uh, for the Assad regime in Syria uh, is also uh, deeply uh, troubling. Russia has resumed the bombing of Aleppo, which is exacerbating uh, a humanitarian catastrophe. Men, women and children are dying every day, killed by disgraceful attacks on their homes uh, and even their hospitals. And I call on Russia uh, to show real efforts to restore a cessation of hostilities and allow humanitarian access to Aleppo. The deployment of uh, the Kuznetsov carrier uh, group to the eastern Mediterranean raises concerns that these assaults could uh, increase. We need to see an end to indiscriminate attacks. Dialogue is especially important when tensions run high and NATO is committed to pursuing both strong defense and dialogue with Russia. Later today, we will take decisions on our planned training and capacity building in Iraq. We will consider the future of our Aegean deployment and decide a possible maritime role for NATO in the central Mediterranean, uh, which could support the EU's Operation Sophia. Tomorrow, we will meet with the EU High Representative uh, Federica Mogherini and discuss how to enhance NATO-EU cooperation even more. Together, we are stronger, more capable of tackling the shared challenges we face. Just over three months ago, uh, uh, at the Warsaw Summit, uh, we can now uh, uh, conclude uh, and convey a clear message that we are on the right track. We are implementing the decisions we made at the summit. And implementing decisions which will keep our people safe in a more dangerous world. And with this, I'm ready to uh, take your questions. Thank you. We're going to start with ARD, please. Mr. Secretary General, what does it mean, the transfer of troops to the Baltic states, NATO troops to the Baltic states and to Poland um, for the relation to Russia? Won't it be even worse? Do you have any reaction from Russia um, of this transfer of troops, NATO troops? What NATO does is uh, defensive. It is uh, uh, proportionate and it is fully in line with our international uh, commitments. But it is important and it is necessary uh, that NATO responds uh, and that we are delivering a response when we see uh, the uh, substantial and significant military buildup of Russia over a long period of time. Russia has tripled uh, defense spending. Russia has invested heavily in modern military equipment. They have conducted uh, large-scale, no-notice exercises close to NATO borders. 
But perhaps most importantly, Russia has been willing to use military force against uh, neighbors. We have seen that in Georgia and we have seen it in Ukraine uh, with the illegal annexation of Crimea and uh, the continued destabilization of uh, eastern uh, Ukraine. So therefore, NATO has to respond. We are responding in a responsible, measured way. Uh, we are deploying four battalions to, our, uh, to the eastern part of our uh, alliance, to the two Baltic states and Poland. Uh, we have increased the readiness of our forces, uh, but, we, uh, but what we do is defensive and, uh, and it's proportionate. And, uh, and uh, we continue to strive for a more uh, cooperative and uh, constructive relationship with Russia. And for NATO and for me, uh, there is no contradiction between strong defense, a predictable and firm response to a more assertive Russia, uh, and to continue uh, to work for dialogue and for de-escalation and uh, for uh, a more cooperative and constructive relationship uh, with Russia. Thank you. We're going to go to the Baltic News Service, please. Uh, good afternoon, Secretary General. Uh, speaking of other Russian activities in the Baltic Sea region, there was a concern from NATO side several months ago about Russia's warplanes behavior, which were flying over the Baltic Sea. In response to that, uh, Russians proposed to fly over the Baltic Sea with the warplanes with the transponders turned on. Thus, NATO responded to that, and could you tell the content of that response? Thank you. We have now a dialogue with Russia on issues related to risk reduction and transparency uh, concerning a military activity along our borders. And since we have seen uh, such a strong increase in military activity, both uh, at sea and, uh, and, uh, and in the air, uh, there is an increased need for mechanisms to avoid incidents and accidents. Uh, because we have to avoid them happen and if uh, incidents or accidents happen we have to make sure that they don't spiral out of control and create really dangerous situations. And we have seen um, uh, some busing of uh, uh, American ships in the Black Sea and the Baltic Sea. We have uh, seen some uh, irresponsible behavior of uh, some Russian planes intercepting NATO planes uh, becoming very, also being, being very close. Uh, and we have seen other incidents and accidents, for instance, the downing of the Russian plane over Turkey so, some months ago. So therefore, we have uh, been very focused over a long period of time on how can we avoid these kind of incidents and accidents, how can we increase air safety and uh, uh, establish more predictability and transparency related to military activities close to NATO borders and, uh, and in a dialogue with Russia. Russia put forward some proposals on the table uh, uh, this summer, in July. Uh, I met with uh, Foreign Minister Lavrov in, uh, in New York uh, and we discussed uh, these proposals. NATO has responded uh, and we are now in a dialogue with Russia on how to follow up uh, the different proposals, the different ideas to create more uh, predictability, more transparency and to develop mechanisms for risk reduction. And we are ready to uh, convene a new meeting of the NATO-Russia Council uh, to take further uh, these uh, discussions. We are also in dialogue with uh, Finland and Sweden, uh, being uh, uh, close to the Baltic uh, Sea. They are also engaged in these issues related to how we can take forward their work on risk reduction and transparency. Good afternoon, I'm sorry for my voice, however, I still have power, so let us start with the schedule of the last authority players Tomorrow we are going to have a tight agenda, 27th, 29th the working visit will be paid by the deputy 
На переговорах 28 октября министры обсудят военно-политическую и гуманитарную обстановку в Сирии. В фокусе внимания будет динамика развития событий в войне по усилиям российских и сирийских военных, которые продолжают борьбу с террористами ИГИЛ и Джабхата Амуса, а также обеспечение населения гуманитарной помощью. There will be the discussion of the humanitarian aspects of the relations. On the 28th of October, Russia will be visited by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Iran, Mohammad Javad Zarif. This very day, Mr. Lavrov will have negotiations with him. Главы внешнеполитических ведомств основное внимание уделят состоянию и перспективам дальнейшего развития российско-иранских отношений, прежде всего, в контексте реализации договоренности между президентом Российской Федерации и президентом Ирана 8 августа в Баку. Иран играет важную роль в процессах, развивающихся в регионе Ближнего и Среднего Востока. Мы считаем этот визит весьма своевременным и значимым в том числе и в контексте необходимости обсуждения складывающейся международной обстановки, включая конфликт в Сирии, Ираке, Йемене и Афганистане. 28 октября завтра состоится трехсторонняя встреча с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, его сирийского и иранского коллега. Среди обсуждений будет вопрос о развитии ситуации в Сирии с учетом общей приверженности трех стран в бескомпромиссной борьбе с террористами, обеспечению остановки боевых действий, скорейшему прекращению страданий мирного населения, решению гуманитарных проблем и запуску политического процесса на известной мировой основе. Также Сергей Лавров, Валик Малем и Мухаммад Джабад Зариф предполагают обсудить складывающуюся военно-политическую обстановку в Ираке, в том числе с учетом задачи эффективной борьбы с террористами ИГИЛ. 31 октября Москву с рабочим визитом посетит будущий председатель Комитета Министров Совета Европы, министр иностранных дел Республики Кипр, господин Касулитис. Запланированы переговоры с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации, господин Лавров. Эти вопросы будут посвящены развитию двусторонних отношений. Также будет затронуты актуальные международные темы, прежде всего в свете предстоящего с ноября этого года председательства Республики Кипр. В Комитете министров Совета Европы. Еще одно мероприятие. 1 и 2 ноября в Москве состоится Всемирная тематическая конференция российских соотечественников, которые проживают за рубежом. Она называется «Вместе с Россией». Откроет ее председатель правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, министр иностранных дел России Сергей Лавров. В форме примут участие руководители федеральных органов власти, представители главы регионов России, крупных общественных и экспертных структур, которые специализируются на проблематике соотечественников. В мероприятии будут участвовать более 150 делегатов из 90 стран мира. Это прежде всего руководители и активисты общественных организаций российских соотечественников. Основная задача конференции – рассмотреть наиболее актуальные вопросы партнерского взаимодействия с российской диаспорой, также проблематику защиты прав и законных интересов соотечественников, которые проживают за рубежом. Особый акцент будет сделан на развитии экономических связей, бизнес-структур соотечественников с российскими предпринимателями. Планируется рассмотреть проблемы, объединяющие российскую и зарубежную общину, такие как русский язык, культура, история. Отечественные традиции. Новый импульс будет придан тематике развития информационного пространства для продвижения объективного образа России. 1 2 ноября Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России, посетит Греческую республику с рабочим визитом. Запланирована встреча министра с президентом этой страны и премьер-министром, министром иностранных дел. В рамках переговоров предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной областях, также в энергетической сфере. На повестке дня обсуждается актуальных международных проблем нынешней ситуации в отношениях России с Европейским Союзом и, конечно, ряд таких актуальных международных вопросов.
Также намечено подписание в ходе визита плана консультации между Министерством иностранных дел и Рамки Awarding Mr. Lavrov with the Doctor of Honorary Degree. The second and fourth of November, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Abkhazia will have visit to Moscow at the invitation of Mr. Lavrov. On the third of November, they are going to exchange their opinions on key issues of bilateral agenda as well as Особое внимание будет уделено совершенствованию внешнеполитического взаимодействия на площадке Женевской республики и стабильности. Буквально только что мы Хорошие новости из Женевы. Там проходит работа с Security and Stability в В нем принимает участие российская делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Мы получили информацию о том, что руководящий Совет МПС выбрал Санкт-Петербург место проведения 137-й ассамблеи в октябре следующего года. Это еще раз подтверждает авторитетную роль России. Петербург is the place for conducting 137 assembly in October next year. IPU is one of the most representative and respected organizations. It comprises 117 states. It is called also the parliamentary dimension of the UN. We consider that this decision is a success of Russian parliamentarian diplomacy. Russian parliamentarians have carried out a great job in Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матвиенко-Ивановна-Матв
но они основаны. Я хотел бы процитировать, в частности. But they are based. Uh, let me quote that. В частности, передо мной материал. I know I have. Они основаны, их утверждение о том, что so речь идет о бомбардировках, осуществленных Российской Федерацией, на данных активистов, безымянных активистов и местных жителей. Вот именно так сформулированы эти обвинения. Я хотела бы также обратить внимание, formulated. что... В нарушение какой-либо профессиональной этики утверждение о том, что бомбардировки осуществили на Российской Федерации в Сирии, не закавычены, не оформлены в качестве цитат, которые принадлежат каким-то конкретным а в начале публикации заявлены просто как утверждение этих средств массовой информации. I just presented as statements made by these media. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are going to have a statement on the issue. Soon we are Коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, так называемая антиегиловская коалиция на сирийской территории, все больше является именно дестабилизирующим фактором и только осложняют и без того непростую военно-политическую и гуманитарную обстановку в Сирии. Свои операции эти силы по-прежнему осуществляют без официального одобрения правительства Сирии, тем самым грубо нарушая суверенитет этой страны и нормы международного права. Это к вопросу о соблюдении Последнее время в адрес России слышны слова критики по поводу действий наших ВК в Сирии, при этом звучат обвинения в неких нарушениях международного гуманитарного права. Как и ранее, эти заявления носят абсолютно безосновательный, бездоказательный характер. При этом опровержение российской стороны... В частности, демонстрация нашими военными фото, видеоматериалов, аргументированное выявление фальши и ошибок в соответствующих заявлениях ангажированных средств массовой информации остается без внимания. В этой связи мы хотели бы еще раз довести до наших оппонентов простую мысль о том, что российские военные находятся в Сирии не для истребления мирных жителей, а для борьбы с международными террористическими организациями. Обратил на себя внимание заявление представителя Бейрутского отделения Amnesty International о том, что Соединенные Штаты не учитывают возможных потерь среди мирного населения. Речь идет, естественно, о Сирии при нанесении авиаударов по Индии. Я хотел бы процитировать. Мы боимся, что руководимая США коалиция серьезно недооценивает тот вред, который она наносит гражданскому населению. Анализ достоверных данных свидетельствует, что коалиция не принимала адекватных мер предосторожности для того, чтобы минимизировать потери среди мирного населения и разрушение гражданских объектов. Я хотел бы напомнить в этой связи, что согласовано Обнародованным упомянутой организацией, только что приведенная, я привела ее название. Так вот, согласно ее данным, с сентября 2014 года в результате 11 авианалетов коалиции в Сирии погибли не менее 300 гражданских лиц. Настало время для властей США в полном объеме признать ущерб, который удары коалиции наносят гражданскому населению. В частности, говорится в заявлении этой организации. Между тем, Россия в координации с сирийскими властями продолжает принимать меры с целью преодоления последствий острого гуманитарного кризиса в Сирии. А, я хочу вам напомнить, что несколько дней тому назад в Алеппо была введена гуманитарная пауза с тем, чтобы снизить накал противостояния и дать возможность мирным жителям покинуть районы боевых действий. Тем не менее, террористы делали все, чтобы не допустить выхода мирных граждан и членов банд-групп из Восточного Алеппо. Кроме того, джихадисты, которые действуют в районе Алеппо, продолжают получать оружие и боеприпасы. Хотелось бы, хотелось бы чтобы наконец Аль-Джазира и Индепендент написали прямым текстом точно так же, 